ചീര കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ ചീര കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന കീടമാണ് കൂടുകെട്ടിപ്പ് ഇത് വളരുന്ന ഇലകൾ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ പുഴുക്കളും അതിൻ്റെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളും കാണാം ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കീടമാണ് ഒരു ശലഭം വന്ന് ഇലയിൽ മുട്ടയിടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പുഴുക്കൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കാലം ഈ ഇലകൾ തിന്ന് വളരുകയും പിന്നീട് സമാധി ദശയും കഴിഞ്ഞ് യു പി ആയി ശലഭമായി പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കാണുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുത്തു കളയാം തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വംശവർധന നടക്കാതെ നമുക്ക് ഇല എടുത്തു കളയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇലച്ചാറുകൾ പല ഇലച്ചാറുകളും വേപ്പിൻ്റെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ അരളിയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ പെരുവലത്തിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നാല് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ അതായത് നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഇലയുടെ ചാറ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ നമുക്ക് കലക്കി തെളിക്കാം ഇല ഇത് ഒരു ഇലക്കറി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രാസകീടനാശിനികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂക്ഷ്മാണ് കീടനാശിനി അത് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ബി ടി എന്ന് പറയും ഡൈപ്പൽ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് കമ്പോളത്തിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഒരു രണ്ട് മില്ലി ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ ഇതിനെതിരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കൂടാതെ വേപ്പിൻ കുരു സത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ അമ്പത് ഗ്രാം വേപ്പിൻ കുരു പൊടിച്ച് കിഴികെട്ടി അതിൻ്റെ ചാറ് ഒരു ലിറ്ററാക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് ഇതുകൊണ്ടും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇല കരിച്ചിൽ അഥവാ ഇല പൊട്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊരു രോഗമാണ് കുമിളുകൾ ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ജൈവ രീതിയിൽ പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ചുവന്ന ചീര പച്ചച്ചീരയുമായിട്ട് ഇടകലർത്തി നടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചീരയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചുവട്ടിൽ വീഴത്തക്കവണ്ണം തളിക്കുക തടത്തിൽ മാത്രം ഇലകളിൽ തട്ടാതെ ഇത് രോഗം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനും പടരാതിരിക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീവാണു കീടനാശിനിയായ സ്യൂഡമോണസ് ഫ്ലൂറസൻസ് രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് ഇലയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈക്കോഡെർമ വെറുഡെ ഇതും ഒരു ജീവാണു കീടനാശിനിയാണ് കുമിളനാശിനിയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ശതമാനം ഇതെല്ലാം ടാൽക്ക് ഇതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഫോർമുലേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും കമ്പോളത്തിലും ലഭിക്കും അത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിക്കും തളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വീര്യമുള്ള ലൈനി കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും സോഡാപ്പൊടിയും അഞ്ച് ഒന്ന് അനുപാതത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഇലയിൽ തളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതും ഈ ചെടിയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടി ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രോഗമേതാണെന്നും കീടമേതാണെന്നുമാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികളാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക